അമേരിക്കൻ ആധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ ലോകം മെമ്പരുന്ന ഒരു ദിനത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഓഗസ്റ്റ് ആറ് എഴുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതേ ദിവസം ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമ എന്ന നഗരം മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് തകർന്നടിഞ്ഞ നടുങ്ങിയ ദൃശ്യങ്ങൾക്ക് നാം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് രാവിലെ ജാപ്പനീസ് സമയമായ എട്ട് പതിനാറിന് യുദ്ധവിമാനമായ എനോള ഗേ വർഷിച്ച ആറ്റംബോംബിലൂടെ ഒരു നാടിനെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അധിക സമയം വേണ്ടി വന്നില്ല അമേരിക്കയ്ക്ക് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഒന്നുമറിയാത്ത ലക്ഷക്കണക്കിന് പേരുടെ ജീവൻ എടുത്തപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നു ചിലർ അതിന്റെ അനന്തര ഫലങ്ങൾ എൺപതിനായിരത്തോളം പേർ തൽക്ഷണം കൊല്ലപ്പെടുകയും മുപ്പത്തയ്യായിരത്തോളം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അറുപതിനായിരത്തോളം പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകര ദൃശ്യങ്ങൾ മറന്നു തുടങ്ങിയ ജനങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ രണ്ടാമതൊരു ലോകയുദ്ധം കൂടി പിറന്നു വീണപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊരു പര്യവസാനം അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയവർ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അച്ചുതണ്ട് ശക്തികൾ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് മുന്നിൽ അടിയറവ് പറഞ്ഞൊരു ലോകയുദ്ധത്തിന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ചോറിയിൽ കുതിർന്നൊരു ചരിത്രമുണ്ടെന്ന് ഓർക്കാം ഈ ദിനത്തിൽ കൂടുതൽ നഷ്ടം നേരിടാതെ ഒരു യുദ്ധത്തെ അവസാനിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ലിറ്റിൽ ബോയ് എന്ന ആറ്റംബോമുമായി അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത യുദ്ധവിമാനം കുതിച്ചപ്പോൾ ലോകത്തിലെ കറുത്ത ദിനമായി ആ ദിനം ജപ്പാൻ അമേരിക്കയിലെ പേൾ ഹാർബർ ആക്രമിച്ചതിന് അമേരിക്ക തിരിച്ചടി നൽകിയപ്പോൾ ലോകം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു ഹിരോഷിമ നഗരം അച്ചുതണ്ട് ശക്തികളിൽ പ്രധാനമായ ജപ്പാനെ അടിയറവ് പറയിക്കാൻ സഖ്യകക്ഷിയിൽ പ്രമുഖരായ അമേരിക്ക കണ്ടെത്തിയ മാർഗം ഇതാവേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് ഈ ദിനത്തി